powered by SMC Honeywise Wise. வணக்கம் இது காலத்தின் குரல் உடுமலை சங்கர் என்கிற ஒரு இளைஞனின் பெயர் தமிழ்நாடு அறிந்த ஒரு பெயர் உடுமலைப்பேட்டையில் பட்ட பகலில் துடிக்க துடிக்க ஒரு கூலி படையால் அந்த இளைஞன் வெட்டி சாய்க்கப்பட்டார் அந்த வழக்கில் நேற்றைக்கு உச்ச உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறது அந்த தீர்ப்பு ஆணவ கொலைக்கு கூலிப்படையை ஏவியதாக மாவட்ட நீதிமன்றத்தால் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட கௌசல்யாவின் தந்தையை நிரபராதி என்று விடுதலை செய்திருக்கிறது உயர்நீதிமன்றம் போதுமான சாட்சியங்கள் இல்லை சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி குற்றத்தை நிரூபிக்க அரசு தரப்பு காவல்துறை தவறிவிட்டது என்று நீதிபதிகள் அந்த சந்தேகத்தின் பலனை அவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு மட்டும் மரண தண்டனை என்பது ஆயுள் தண்டனையாக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது அதிர்ச்சி அலைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது விமர்சனத்தை பல தரப்பிலிருந்தும் இது இந்த தீர்ப்பு பெற்றிருக்கிறது ஜாதி அடிப்படையில் சாதி மறுப்பு திருமணத்திற்காக செய்தார்கள் என்கிற ஒரே காரணத்திற்காக கூலிப்படையை அமர்த்தி கொலை செய்தாலும் கூட அந்த வழக்கில் கூட நீதி வழங்கப்படாதா அந்த வழக்கும் கூட இப்படித்தான் நடத்தப்படுமா என்கிற ஆதங்கம் பல தரப்பில் இருக்கிறது சிசிடிவி என்கிற அந்த சிசிடிவியினுடைய காட்சிகள் மட்டும் இல்லாமல் போனால் இந்த கொலையாளிகளும் கூட விடுதலை செய்யப்பட்டிருப்பார்கள் என்கிற ஆதங்கமும் இருக்கிறது இந்த போன்ற முக்கியமான வழக்கில் அதிர்ச்சிகரமான ஒரு தீர்ப்பை நீதிமன்றம் வழங்கியிருக்கிறது என்ற விமர்சனம் இருந்தாலும் இந்த வழக்கை சரிவர நடத்தாமல் போனது காரணமா எதன் காரணமாக இந்த விடுதலை என்பது சாத்தியமாகியிருக்கிறது என்பது இது எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை சமூகத்தில் ஏற்படுத்தப் போகிறது என்பது விவாதிக்க வேண்டியது இருக்கிறது அஇஅதிமுகவின் வழக்கறிஞர் குரலார் திரு கோபிநாதன் திராவிடர் கழகத்தின் வழக்கறிஞர் திருமதி அருள்மொழி வழக்கறிஞர் திரு தமிழ்மணி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய திரு சாமுவேல் ராஜ் பத்திரிகையாளர் ஏ சுப்பிரமணி ஆகியோர் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சில தீர்ப்புகள் வரலாற்றில் பொறிக்கத்தக்க மைல்ஸ்டோன் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அம்சம் உண்டு ஒரு வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த தீர்ப்பு பொன் எழுத்துகளால் பொறிக்கப்பட வேண்டிய தீர்ப்பு என்று ஒரு தீர்ப்பு எவ்வாறு வரவேற்கப்படுகிறதோ அதே போல இந்த தீர்ப்பு மோசமானது சமுதாயத்தை பின்னே இழுத்து செல்லக்கூடியது சமூகத்தில் தீங்கிழைக்கக்கூடியது என்று ரெட்ரோகிரேட் ஜட்ஜ்மெண்ட் என்று அதை விமர்சிக்கக்கூடிய போக்கும் உரிமையும் கூட மக்களுக்கு இருக்கிறது பொதுவாக நீதிமன்றத்திற்கு நோக்கம் கற்பிக்க மாட்டார்கள் ஆனால் தீர்ப்பை பற்றி வருகிற போது இந்த தீர்ப்பு வரவேற்கத்தக்கதா விமர்சிக்கத்தக்கதா என்கிற வாத பிரதிவாதங்களை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த தீர்ப்பு ஒரு பொது வெளியில் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது இந்த தீர்ப்பை பற்றிய முதல் பார்வையை இந்த தீர்ப்பை நீங்கள் வரவேற்கிறீங்களா இந்த வழக்கு இப்படித்தான் முடிந்திருக்க வேண்டுமா என்கிற கேள்வியை உங்கள் ஐவர் முன்னாடி வைக்கிறோம் இந்த முதல் பார்வையை நீங்கள் ஐவரும் பதிவு செய்யலாம் இந்த தீர்ப்பை பற்றிய உங்களுடைய முதற்கட்ட கருத்தை நான் கேட்கிறேன் இந்த தீர்ப்பை வரவேற்கிறீர்களா இல்லையான்றத திரு சாமுவேல் ராஜ் நன்றி தோழர் அவர்கள இந்த தீர்ப்பை பொறுத்தவரை நீங்கள் இந்த விவாதத்தை துவக்கி வைக்கிற போது குறிப்பிட்ட அடிப்படையில் நாங்கள் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தில் பெரும்பகுதியானவர்கள் ஜனநாயக எண்ணம் கொண்டவர்கள் எல்லோரும் மிகுந்த அதிர்ச்சியோடு பார்க்கிறார்கள் காரணம் நீதிமன்றத்தில் நடைபெறுகிற வழக்குகளில் ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்த வழக்குகள் மட்டும் இருக்கிறது ஒரு சொத்து தொடர்பான வழக்கு அல்லது ஒரு குடும்பத்திற்கும் இன்னொரு நபர்களுக்கும் நடைபெறக்கூடிய மோதலில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் குறித்த வழக்கு இது அந்த தனிப்பட்ட குடும்பத்தை மட்டும் பாதிக்கக்கூடிய வழக்குகளாக பார்க்கிறோம் ஆனால் உடுமலை சங்கர் போன்ற ஆணவ படுகொலை வழக்கு என்பது இது சின்னச்சாமியினுடைய குடும்பத்தை கடந்து கொலையாளிகளை கடந்து இன்னும் சொல்ல போனால் கௌசல்யா சங்கரனுடைய குடும்பத்தை கடந்து ஒட்டுமொத்த இந்திய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பு இது போன்ற தீர்ப்புகளில் தான் எதிர்பார்த்ததற்கு நேர் விரோதமாக தீர்ப்புகள் வருகிற போது ஒரு மனச்சாட்சி உள்ள சமூகத்தில் தான் நாம் வாழ்கிறோமா நீதிமன்றம் தன்னுடைய கடமையை சரியாக செய்திருக்கிறதா என்ற அச்சம் நமக்கு ஏற்படுகிறது நீதிமன்றங்கள் பொதுவாக வழக்குகளில் தனக்கு முன்னால் வைக்கப்பட்ட வழக்கை கடந்து நல்லெண்ண அடிப்படையில் அல்லது நீதியரசர்களுடைய 
எண்ணங்களின் அடிப்படையில் வழக்கை கடந்து பல்வேறு கருத்துக்களை சொல்வது வழக்கம் அப்படி பல வழக்குகளை என்னால் குறிப்பிட முடியும் எஸ்சி எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்ட வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு வழக்கில் தன் மீது தொடுக்கப்பட்ட வழக்கு தவறானது என்று வழக்கு அங்கே போகிறது ஆனால் நீதியரசர் அவர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதியரசர் அதை கடந்து எஸ்சி எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டமே தேவைதானா இந்த வழக்கு தவறாக புனையப்படுகிறது எனவே பூர்வாங்க விசாரணை இல்லாமல் வழக்கு பதிவு செய்யக்கூடாது பிணையில் வழங்கலாம் என்று அந்த குறிப்பிட்ட வழக்கை கடந்த அவர் கருத்துக்களை தெரிவித்தார் அது கருத்துக்கள் அல்ல சட்டமாக மாறிவிடுகிறது இது போன்ற வழக்குகளில் கௌசல்யா சங்கர் குடும்பத்தை கடந்து சின்னச்சாமி அன்னலட்சுமி குடும்பத்தை கடந்து தமிழ் சமூகத்திற்கு ஒரு செய்தியை நீதிமன்றம் சொல்லும் விதமாக இந்த தீர்ப்பு அமைந்திருக்க வேண்டும் இந்த தீர்ப்பை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு இடத்தில் கூட சாதி என்கிற வார்த்தை இல்லை ஒரு இடத்தில் கூட சாதியானவ படுகொலை என்கிற வார்த்தை இல்லை என்றால் நீதிமன்றம் இந்த சமூகத்தின் கவலையை புரிந்திருக்கிறதா என்பதுதான் கேள்வி எனவே கவலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு தீர்ப்பு சொல்றது அல்லது பெரும்பகுதி மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு தீர்ப்பு சொல்றது ஒரு சமுதாயத்தினுடைய கூட்டு மனசாட்சிக்கு தீர்ப்பு சொல்றதுலாம் நீதிமன்றத்தின் வேலையா நீதிமன்றம் தன் முன்னால் ஒரு வழக்கு நடக்குது அந்த வழக்குல சரியான சாட்சியங்களை வச்சாங்களா அப்படி சாட்சியங்கள் வைத்தும் ஆவணங்களை வைத்தும் நிருபணம் செய்தும் கூட அதை புறக்கணிச்சாங்களா அப்படின்ற கேள்வி தான் முன்வைக்கப்படணும் இதுல வழக்கை சரியாக நடத்தல நிரூபிக்கிறார் அதனால விடுவிச்சோம் அப்படின்னு நீதிமன்றம் சொல்கிறது மற்றவங்களுடைய பார்வையை கேட்டு வர திரு சுப்பிரமணி ஒரு லீகல் எடிட்டர் உங்க பார்வை இதுல என்ன இல்ல இந்த வழக்குல சார் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு ஆணவ கொலை அப்படிங்கிற வார்த்தையை அவங்க பயன்படுத்தலே தவிர இரண்டு இரண்டு பேருமே வேற வேற சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் அதுதான் அதோட தொடக்கமே அப்படிங்கறத அப்படிங்கறத பத்தி தெளிவா டிஸ்கஸ் பண்றாங்க இந்த எங்கே இந்த வழக்கு வந்து ஒரு தடம் புரண்டது அந்த நீதி நீதிமன்றத்தின் பார்வையில் இந்த வழக்கு வந்து தடம் புரண்டது அப்படின்னா சரி சின்னசாமி அவர் வந்து பிரைம் அக்யூஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அக்யூஸ்ட் அவர் அவருடைய ஏற்பாட்டின் பேர்ல தான் எல்லாம் நடக்குதுங்கிறது பிராசிகூஷனோட ஒரு வாதம் ஒன்னு வந்து தந்தை ரெண்டு வந்து தாய் மூன்று வந்து தாய்மாம் அவங்க மூணு பேரை தவிர மற்றவர்களுக்கு இந்த அந்த சாதி நோக்கத்துல இந்த கொலையை செய்யணுங்கிற ஒரு அவசியம் அங்க இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த சின்னசாமியை எடுக்கும் பொழுது நீதிமன்றத்தின் முன்பாக ஐந்து கேள்விகள் அவங்களே எடுத்துக்கொள்றாங்க பிரேம் பண்றாங்க ஒண்ணு வந்து ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட கௌசல்யாவே கொடுத்த ஒரு வழக்கு அது வந்து விட்ரா பண்ணிட்டாங்க முடிஞ்சது மத்த நாலு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது ஒண்ணு வந்து சின்னசாமி வந்து அந்த கொலைக்கு முன்பாகவும் கொலை கொலைக்கு பின்பாகவும் இந்த அந்த கொலையாளிகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட வந்து தொலைபேசி தொடர்புல இருக்கிறார் அது சம்பந்தமான கால் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து போலீஸ்ல ஒப்படைச்சிருக்காங்க ஆனா அதை சொல்லும் போது நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுதுன்னா கால் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது பட் அது என்ன அந்த நம்பர் தான் ரெக்கார்டு இருக்குது என்ன பேசினாங்க என்பது கொடுத்த ரெக்கார்டு இல்லை அதாவது டெலிஃபோன் கான்வர்சேஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணல அப்படிங்கிறாங்க அது சாத்தியமா என்பது தெரியாது எல்லா கான்வர்சேஷன் ரெக்கார்டு ஆகாது இன்னும் அப்படியே இருந்தால் கூட இது அவர்கள் தான் பேசினாங்களா குரல் அவர் அவர்கள் பேசினாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டும் அப்புறம் எடுப்ப வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அந்த பாயிண்டை பொறுத்த வரையில ரெண்டு சைடும் உழைக்கு முன்பும் பின்பும் இரண்டு பேரும் டச்ல இருந்தாங்க என்கிறது ப்ரூஃப் கொடுத்தும் நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளது அது ரெண்டு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சின்னசாமிக்கு இந்த ஐந்து பேரோட முன் பழக்கம் ஒன்றும் கிடையாது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல ஏதோ வகையில முன்பே தெரிந்திருந்தவர்கள் அவர்களோட பேசி கூட சொல்ல முடியாது ஒன்னு ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏடிஎம்ல பணம் எடுத்துட்டு நான் இவங்களுக்கு கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறது ப்ராசிகூஷன்ல அந்த ஒரு வாதம் அதை சொல்லும் போது ஏடிஎம்ல பணம் எடுத்தீங்க அதெல்லாம் ப்ரூஃப் இருக்குது பட் ஏடிஎம் எடுத்த வீடியோ ரெக்கார்டிங் சிசிடிவி ரெக்கார்டிங் கிடையாது ஸோ அதை நாங்கள் ஏற்றுக்க முடியாது அந்த கொலை நடந்த இடத்துல ஒரு ஈஸ்வரி ஸ்டோர் ஸ்டோர் இருந்தது அங்கிருந்து சிசிடிவி ரெக்கார்டிங் வச்சு நீங்க இந்த கொலையை ப்ரூவ் பண்ணீங்க ஆனா அதே அளவு அந்த பணம் விட்ரா பண்ண ஏடிஎம் வந்து நீங்க எடுக்க அப்படின்னு அதை ரிஜெக்ட் பண்றாங்க ஏடிஎம் இல்லாம ஒரு சாதாரண வங்கி பணம் எடுத்தா என்ன சொல்லிருப்பாங்க ஸோ அங்க வந்து ப்ரூஃப் ஆர் விட்ராயிங் மணி இருக்கு பணத்தை எடுக்க எடுத்தாரு அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பட் அதை அவங்க ஏற்றுக்கலாம் அதோட முக்கியமானது இன்னொன்று பாத்தீங்கன்னா 
இந்த அஞ்சு பேரையும் கொண்டு போய் லாட்ஜ் தங்கி வைப்பார் சின்னசாமி இவர் தான் வந்து எங்க லாட்ஜ் ரூம் புக் பண்ணாரு அவர் தான் எங்களுக்கு எல்லாம் ரூம் போட்டு கொடுத்தாரு அப்படின்னு அந்த லாட்ஜ் மேனேஜரும் ஓனரும் வந்து கோர்ட்டை சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேலே அவங்களால சார் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் அது அந்த பாயிண்ட் எடுக்கும்பொழுது அந்த லாட்ஜ் வந்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் சீஸ் பண்ணலை ரிசீட்ஸ் அவர்களால் ஒரு சேர அதை காட்ட முடியவில்லை அவங்களால கோர்ட்டுக்கு திருப்திகரமா கொடுக்க முடியல அல்லது கோர்ட்டே ஒரு ஹைப்பர் டெக்னிக்கல் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து ஒன்றிலும் ஒரே கண்டுபிடித்து இவர்களை விடுவிக்கிறது அதாவது என்னை கேட்டால் இந்த வழக்கில் போலீஸை முடிந்த அளவு செய்திருக்கிறார்கள் எல்லா டாக்குமெண்டையும் கொண்டு இருக்காங்க கான்ஸ்பிரசிக்கே ஒரு ஐவிட்னஸ் கொண்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் பேசியிருந்ததை பார்த்தேன்னு நீதிமன்றம் அதை ஒரு காரணத்துக்காக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அது என்ன காரணங்கிறதா யாருக்கு முடியாது சரி அது ஓரளவுக்கு ப்ரூவ் பண்ண முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நீதிமன்றம் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணலன்னு சொல்றீங்க நான் திரு தமிழ்மணியின் கருத்து கேட்கிறேன் திரு தமிழ்மணி சார் எனக்கு ஒரு பெரிய வருத்தம் என்னென்னா நேற்று இந்த தீர்ப்பு வந்து வாசிக்கப்பட்ட ஐந்து நிமிடங்களில் தமிழ்நாட்டுடைய ஏழு அரசியல்வாதிகள் டிவியில் பேட்டி கொடுத்தாங்க நானும் பேட்டி கொடுத்தேன் ஏழு பேரில் ஒருத்தர் கூட அந்த ஜட்ஜில் ஜட்மெண்டில் ஒரு பக்கத்தை கூட பார்க்கல அது எல்லாருமே ஓரளவுக்கு பொறுப்பில் உள்ளவங்க அனுபவம் எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்க இது தலித்துக்கு எதிரான தீர்ப்பு அந்த நீதிபதிகள் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தவறு செய்து விட்டார்கள் இப்படி தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கிடாரே தவிர ஒருவராவது தமிழ்நாடு ரொம்ப பெரிய லீடர்லாம் இருந்த இடம் சாருது ஒரு ஜட்மெண்டை சரி தப்புன்னு சொல்றதுக்கு முதல்ல நான் நான் ஒருத்தன் தான் சொன்னேன் நான் இன்னும் படிக்கல படிச்சுட்டு தான் என்னுடைய இறுதி கருத்து சொல்ல முடியும்னு நான் யாரு பேரும் சொல்ல விரும்பல எல்லாருக்கும் தெரியும் விமர்சனம் <laughs> தெரியாது <laughs> 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 பத்து பேரையும் தண்டிக்கணும்னு எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த சட்டத்திலையும் இல்லை ஏழு பேர் மேலே எவிடன்ஸ் இருக்கலாம் மூணு பேர் மேலே எவிடன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் போதிய எவிடன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் இந்திரா காந்தி கொலை வழக்கில் கூட கடைசியாக உச்ச நீதிமன்ற ஒருத்தரை விடுதலை பண்ணிச்சு பாராளுமன்ற தாக்குதல் கேஸில் கூட இது ரெண்டு இதை விட சென்சிட்டிவ் கேசஸ் விடுதலை பண்ணாங்க எனவே ஒரு எதுவுமே இல்லாம அப்சல் குருவ போதுமான நேரடி சாட்சி இல்லாதப்ப கலெக்டிவ் கான்சியன்ஸ் தேசத்தோட கூட்டு மனசாட்சியை திருப்திப்படுத்த விடுவிச்சு மரண தண்டனை விதிச்சாதான் கூட்டு மனசாட்சி தான் ஆகும்னு சொல்லி அதுக்கும் பண்ணாங்க நிர்பயாவுக்கும் பண்ணாங்க நேரடி சாட்சிகள் இல்லாம கூட அந்த தீர்ப்பு வழங்கியிருக்காங்க அதுக்கு முன்பாரம் இருக்கு நிர்பயாக்குள்ள போக வேண்டாம் அதுலயும் விட்டாங்க பார்லிமெண்ட் அட்டாக் கேஸ்ல இது நடந்திருக்கு சார் விடல மரண தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நிமிஷம் யாராவது சின்னசாமி மேல இந்த எவிடன்ஸ் இருக்குன்னு இப்போ இங்கே உள்ளவங்க சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் சரி என்ன செய்திருக்கலாம்னு கேளுங்க ஏன்னா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது எளிது ரெண்டு காரியம் செய்திருக்கலாம் இன்றைக்கு இவ்வளவு அரசியல் கட்சிகள் தலித் அமைப்புகள் ச குறை சொல்கிறாங்கல்ல அவங்க 
நாங்க அசிஸ்ட் பண்றோம்னு கீழ் கோர்ட்டுக்கே போயிருக்கலாம் சார் நான் கேக்குறேன் இது வந்து ஒரு பட்டப்பகல்ல ஒரு சின்ன பையன ஒரு இளைஞனை ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணான்றதுக்காக கொலை பண்றாங்க அதை ஏன் தலித் கட்சி தான் கண்டிக்கணும் ஏன் தமிழ்நாட்டில் ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி பெரிய கட்சிகள் கண்டிக்க கூடாது உங்களை மாதிரி இருக்க சட்டத்தரணிகள்லாம் ஏன் கண்டிக்க கூடாது தலித் கட்சிகள் தலித் அமைப்புகளுடைய கண்டிக்கிற எல்லா கட்சியும் தப்பல் நீங்க சொல்றது சரிதான் சார் எல்லா கட்சிகளும் ஒரு ஒரு ரெண்டு கட்சியாவது நாங்க அசிஸ் பண்ற ப்ராசிகூஷனுக்கு இன்னொன்னு கேக்குறேன் சார் சார் இப்போ நிர்பயா கேஸ்ல அப்சல் குரு கேஸ்ல இந்த நாட்டில் நடந்த மேஜர் அசாசினேஷன் கேஸ்ல ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கு இருக்கு இந்திரா காந்தி கொலை வழக்கு இருக்குன்னா அவங்க அவங்க பாதிக்கப்பட்ட கட்சி அல்லது அவங்களுக்கு அனுசரணையானவங்க அவங்க போய் ப்ராசிகூஷனுக்கு அசிஸ்ட் பண்ணாங்களா ப்ராசிகூஷனோட ரோல் என்ன சார் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு சென்சிட்டிவ் கேஸ நல்ல வழக்கறிஞர் அமர்த்தி வந்து எதிர்த்தரப்பில் வலுவான வக்கீல் வைக்கிறாங்க நீதிமன்ற தீர்ப்பு தப்புங்கிறத தாண்டி காரணம் அநியாயமா கொல்லப்படுறான் அந்த கொலைக்கு பரிகாரம் நீதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது காஞ்சிபுரம் மடாதிபதி கேஸில் ஒருத்தர் அப்ரூவராக மாற்றினாங்களோ மேத்தா நகர் சுப்பிரமணியத்தை அதை மாதிரி மாற்றியிருக்கலாம் கொஞ்சம் எளிதாக இருந்திருக்கும் இன்னொன்று இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பணம் எடுத்தது தெரியலேண்டு அந்த எந்த மொபைல் கம்பெனிலையும் பிரைவேட் கம்பெனிலையும் இப்போ கூட ஒரு சகோதரர் சொன்னார் கிடைக்குமானு தெரியலேன்னு கிடைக்கும் அவங்க என்ன பேசுனாங்கிறத மிக நிச்சயமா எல்லா பிரைவேட் மொபைலும் போலீஸ் கேட்டா கொடுக்கறாங்க இவங்க கேட்டு வாங்கி இருக்கணும் ரெண்டு மூணு இந்த பணம் எடுத்தது ஏடிஎம்ல கேமரா பார்க்க வேண்டியது இல்லை என்ன செய்திருக்கணும் போலீஸ் அது ப்ராசிகூஷன்னா அந்த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒரு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அதுல ஏடிஎம் நம்பரோட எவ்வளவு எடுத்தாங்கன்னு வந்திருக்கும் ஆனால் அங்கேயும் என்ன சிக்கல் அந்த பணத்தை இவர்கிட்ட கொடுத்தாரான் சாட்சி இல்லை நான் ஏடிஎம்ல பணம் எடுத்தேன்னு சொல்லலாமே தவிர அது இந்த கொலைக்கு பயன்படுத்துதாங்கிற எந்த விட எவிடன்ஸும் இல்லை ஒருவேளை ஒருவரை அப்ரூவராக்கி இருந்தாங்கன்னா ஓரளவுக்கு எளிதாக இருந்திருக்கும் நீங்க முக்கியமான புள்ளியை தொடரீங்க சங்கராச்சாரியார் வழக்கில் ஜெயலலிதா அவர்கள் அப்போ இருந்தாங்க கே டி எஸ் துளசி டெல்லியிலிருந்து கூட்டு வந்து கேச வலுவா நடத்தணும்னு சொல்லி அவர் ஒரு மூத்த வழக்கறிஞர் அமர்த்தி நடத்தினாங்க இங்கேயும் ஒரு மூத்த வழக்கறிஞர் தான் கிரிமினல் இதுக்கு வச்சாங்க திரு துரசாமி மாதிரியானவர்களை அன்னைக்கு வச்சு வழக்கு நடத்தினாங்க இப்போ மற்ற வழக்குகளில் மூத்த வழக்கறிஞர்கள்லாம் டெல்லியிலேருந்து பறந்து வர்றாங்க இங்கேயும் பெரிய வக்கீல்களை வச்சு கேஸ் நடத்துகிறாங்க இந்த மாதிரி சென்சிட்டிவ் கேஸில் அப்படியான கவனம் ப்ராசிகூஷனில் செலுத்தினாங்களா அப்படின்ற கேள்வி நம்ம கேட்கப்பட வேண்டிய ஒரு கேள்வி நான் சார் நான் திருமதி அருள்மொழி அவர்களுடைய கருத்து வழக்கிலையும் பனிரெண்டு அருள்மொழி அருள்மொழி அவருடைய கருத்தை கேட்டுறேன் திருமதி அருள்மொழி உங்கள் பாரும் அதாவது இந்த மாதிரி குற்ற வழக்குகள் தனி தனிநபர்கள் இல்லாமல் ஒரு ஒரு ரெண்டு பேருக்கு இடையிலான சாதாரண பிரச்சனைகள்லாம் வந்து தனிநபர்களுக்கு இடையிலான வழக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி நடக்கிற குற்றங்கள் ஒரு தனிநபருக்கு எதிரான வழக்கு அல்ல அது அரசுக்கு எதிரான குற்றம் இட்ஸ் அன் அஃபென்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் த ஸ்டேட் இதுதான் வந்து இந்த குற்றவியல் வழக்குகளுடைய அடிப்படை தத்துவம் இப்படி ஒரு கொலை பட்ட பகலில் நடக்குதுன்னா ஏ என்பவர் பி என்பவரை வெட்டிவிட்டார் ஆகையினால இது ஏவுக்கும் பிவுக்குமான வழக்கு அல்ல இது ஏ என்பவர் இந்த நாட்டினுடைய அரசாங்கத்திற்கு எதிராக நடத்திய ஒரு குற்றம் இதுதான் இதனுடைய அடிப்படை அதனால தான் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் குற்றவாளிகள் எல்லாரும் மிக சிறந்த வழக்கறிஞர்களை கொண்டு வந்து வழக்கு நடத்துவாங்க மிகப்பெரிய வழக்கறிஞர்களை கொண்டு வருவாங்க 
ஆனால் இப்போது வழக்கறிஞர் திரு தமிழ்மணி அவர்கள் சொன்னார் பார்த்தீங்களா நீங்கள் போய் அங்கே வந்து அசிஸ்டிங் த ப்ராசிக்யூஷன் போட்டிருக்கலாமே அப்படின்னு அந்த மாதிரி இந்த பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்காக வழக்கு நடத்துறதுக்கு ஒரு பெரிய வழக்கறிஞரே போகணும்னு சொன்னால் கூட அவங்க போய் நேரடியாக வழக்கு நடத்த முடியாது அவங்க என்ன செய்யணும்னா நான் வந்து ப்ராசிக்யூஷனுக்கு உதவி செய்கிறேன் என்னை ஏற்றுக்கங்க அப்படின்னு ஒரு மனு கொடுக்கணும் அதை நீதிபதி ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த ப்ராசிக்யூட்டருக்கு இவங்க உதவி தான் செய்ய முடியும் அவர் இல்லாதப்ப ஒரு இதை கேளுங்கன்னா கேட்கலாம் நேரடியாக குறுக்கு விசாரணை செய்யவோ வாதம் பண்ணவோ இந்த அசிஸ்டிங் த ப்ராசிக்யூஷன் போற வழக்கறிஞருக்கு வாய்ப்பு கிடையாது இதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்ப நாம அசிஸ்டிங் த ப்ராசிக்யூஷன் போய் மட்டும் உதவி செய்து ஒரு வழக்கினுடைய போக்கை முற்றிலுமாக திருப்பிவிட முடியாது அந்த அளவுக்கு இது வந்து அரசாங்கத்தினுடைய பொறுப்பு அப்போ அரசு பொறுப்பை யார் ஏற்று செயல்படுறாங்கன்னா காவல்துறை அதிகாரிகள் தான் காவல்துறை அதிகாரிகள் செயல்படுகிற விதம் குறிப்பாக அந்த குற்றங்களில் பாதிக்கப்படுகிறவர்கள் பட்டியல் சாதி மக்களாக இருக்கும்போது பெண்கள் அதில் வந்து ஏ எந்த உதவி மற்ற பெண்களாக இருக்கும்போது ஏழை எளியவர்களாக இருக்கும்போது சிறுபான்மையினராக இருக்கும்போது அவங்க பாதிக்கப்பட்டால் அந்த வழக்குகள் எப்படி பதிவு செய்யப்படுகின்றன எப்படி விசாரிக்கப்படுகின்றன எவ்வளவு விரைவாக நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றன இது எல்லாமே நமக்கு வந்து தெரியாத செய்திகள் அல்ல கண்டிப்பாக தெரியாத செய்திகள் அல்ல சரி அதையும் மீறி உண்மையில் சொன்னால் இந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஏகப்பட்ட சாட்சிகளை ப்ராசிக்யூஷன் தயார் பண்ணியிருக்கு கண்டிப்பாக அவங்களுடைய உழைப்பை நான் வந்து குறைச்சி மதிப்பிடலை ஆனால் சில முக்கியமான விசாரணைகளை அவங்க வந்து என்ன காரணத்தினால கவனிக்காம விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு தெரியல அந்த மாதிரி சில குறைகளை உயர்நீதிமன்றம் சுட்டி காட்டியிருக்கு அதே நேரத்தில் உயர்நீதிமன்றம் கொடுத்திருக்கிற தீர்ப்பு மூன்று வகையாக இருக்கு ஒன்று திருப்பூர் நீதிமன்றம் சில பேரை விடுவித்திருக்கு ஏ டூ என்கிற கௌசல்யாவின் தாய் அவர்கள் உட்பட மூன்று பேரை திருப்பூர் நீதிமன்றம் விடுவித்திருக்கு அந்த விடுவித்த பகுதிகளை சொல்லும் போது ரொம்ப சரியா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு உயர் நீதிமன்றம் சொல்லுகிறது ரெண்டாவது இந்த அஞ்சு பேருக்கும் தூக்கு தண்டனை மரண தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த மரண தண்டனைக்கான முடிவுகளை அந்த நீதிமன்றம் சரியாகவே எடுத்திருக்கிறது அதிலும் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு மறுப்பு கிடையாது அப்போ உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய கருத்து மாறுபடுகிற இடம் எது அப்படின்னு சொன்னா இந்த குடும்பம் சார்ந்த தாய் தந்தை சகோதரன் மாமா இவர்களை வந்து நீங்க இந்த வழக்கோட இணைப்பதற்கு உண்டான அந்த கண்ணிகளை நிரூபிக்கல அப்படிங்கிறது தான் உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்புல நம்ம பார்க்கிற விவாதத்திற்குரிய இடமாக இருக்கு அப்போ அவருடைய அக்கௌண்ட்ல இருந்து ரெண்டு பேருடைய ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் அது ஏ ஒன் ஏ டூ என்கிற கௌசல்யாவின் பெற்றோர் தாய் தந்தையுடைய ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் அதுல இருந்து இந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ள ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பணத்தை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு இந்த கொலை செய்ததாக இன்னைக்கு குற்ற இன்னைக்கு மரண தண்டனையில இருந்து குறைக்கப்பட்டிருக்கிற ஏ ஃபோர் ஏ எயிட் வரைக்கும் இருக்கவங்க ஒத்துக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து இருபத்தி நாலாயிரம் இருபத்தி ஆறாயிரம் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கு ப பணம் எடுக்கப்பட்டிருக்கு இவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்றத ஒத்துக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து அதே தொகை பிரித்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு ரிச அவங்க ரெக்கவரி இருக்கு ஆனால் இது நிரூபிக்கப்படவில்லை அதாவது இது கிடையில இருக்க தொடர்பு இதில் இதை எப்படி எப்படியெல்லாம் நீங்கள் நிரூபிச்சிருக்கணும்ன்றது நிரூபிக்கப்படவில்லை என்பது உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய கருத்தாக இருக்கு அதுல இன்னொன்னு இருக்கு எல்டபிள்யூ லிஸ்ட் விட்னஸ் நூத்தி பதினெட்டு என்கிற கிரைம் இன்ஸ்பெக்டர் உடுமலப்பேட்டை அவர் தான் இந்த வெட்டுப்பட்ட இடத்துல இருந்து இவர்களை வந்து மருத்துவமனையில இருந்து அனுப்பி வைக்கிறவர் கோயம்புத்தூருக்கு அவரை வந்து நீங்க விசாரிக்கவே இல்லை அப்படின்னு குற்றவாளிகள் தரப்பில் வா வைக்கப்பட்ட வாதத்தையும் உயர் நீதிமன்றம் வந்து ஏற்றுக்குது அப்போது இதில் ரெண்டையும் நம்ம பார்க்கணும் சில முக்கியமான தடயங்களை எப்படி நிரூபிக்கணுமோ அதில் சில இடங்களில் ப்ராசிக்யூஷன் போலீஸ் தரப்பு கொஞ்சம் தவறு விட்டிருக்கிறது ரெண்டாவது 
மற்ற தீர்ப்புகளுக்கான மற்ற முடிவுகளுக்கான தரவுகளை எல்லாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிற உயர் நீதிமன்றம் இதில் காணப்படுகிற இந்த சின்ன முரண்பாடுகளை டெக்னிக்கல் அப்செக்ஷன்ஸ் என்று கூட ஒதுக்கி இருக்கலாம் ஆனால் குடும்பத்தவர்கள் அத்தனை பேரையும் அதிலிருந்து வெளியேற்றுவதற்கான அந்த கான்ஸ்பிரசி கூட்டுச்சதி நிரூபிக்கப்படவில்லை என்று உயர் நீதிமன்றம் சொல்லி இருப்பதுதான் நம்முடைய ஏமாற்றத்துக்கு உரியதாக இருக்கிறது அதுக்கு உண்டான அந்த தரவுகள் கீழ்கோட்டில் நடந்த அந்த விசாரணையில் சில பிரச்சனைகளில் ப்ராசிக்யூஷன் கொடுக்கவில்லை என்று சொல்லுவதும் உண்மைதான் அதுவும் உண்மைதான் அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து திராவிடர் கழக தலைவர் அவர்களுடைய அறிக்கையில் கூட இதை வந்து இன்னும் சரியாக நடத்தி இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி தான் இன்னைக்கு இந்த வழக்கை பார்க்கும்போது இது என்ன செய்தியை கொடுக்குது நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்னைக்கு ஒரு ஒரு பட்டியலின ம மனிதனாக தன்னை உணர்கிற ஒவ்வொருத்தரும் அப்போ நம்ம ஒருத்தர் கொல்லப்பட்டால் இங்கே சட்டமும் சரியாக நடக்காது அதை விசாரிக்க வேண்டியவங்களும் சரியாக விசாரிக்க மாட்டாங்க தீர்ப்புக்குன்னு வரும்போது இதில் நடக்கிற சின்ன சின்ன தப்பை வச்சு குற்றவாளிகள் தப்பிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிறது என்ன விதமான பாதிப்பை உண்டாக்கும் அப்படிங்கிறத இது எல்லாருக்குமான பொறுப்புன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதில் இவங்க தப்பு அவங்க தப்புங்கிறத விட இது சமூகத்தின் குற்றம் சமூகத்தின் பிழை நம்முடைய அணுகுமுறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த குறைபாடுகள் என்னங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் என்னோட கருத்து நான் திரு வழக்கறிஞர் கோபிநாதன் அவர்கிட்ட கேட்கணும் இதில் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ அப்படின்ற முதன்மை குற்றவாளி அப்படின்னு சொல்கிறவங்க விடுதலை போடுறாங்க விடுவிக்கப்படுறாங்க நிரபராதிகள்னு ஒரு கீழ்கோட்டு மரண தண்டனை அப்படின்னு அதிகபட்ச தண்டனையை விதிக்குது உயர்நீதிமன்றம் தண்டனை குறைப்ப சிலருக்கு செய்து சிலருக்கு நிரபராதிகள் அப்படின்னு விடுவிக்குது நீதிமன்றத்தின் முன்னால் வழக்க சரியாக நடத்தல இந்த வழக்கில் உரிய ஆவணங்களை குற்றத்தை நிரூபிக்க அரசு தரப்பு தவறிடுச்சு அப்படின்றது தான் தீர்ப்பில் இருக்கக்கூடிய சாராம்சம் இந்த வழக்கு சரியாக நடத்தப்படலையா எங்கே கோளாறு அதாவது வழக்கிற்கு போவதற்கு முன்பு ஒரு அருமையான திருக்குறள் பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்புவா செய்ய செய்தொழில் வேற்றுமையான் என்கிறார் வள்ளுவர் பொருந்தல் அந்த அடிப்படையில் அமைந்தது தான் அதை கொள்கையாக ஏற்றுக்கொண்டது தான் அனைத்து இந்திய அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்பது தான் எங்களுடைய அடிப்படை சித்தாந்தமே இந்த நேரத்தில் தந்தை பெரியார் அவர்கள் அழகாக சொன்னார்கள் அதாவது கலப்பு திருமணம் என்று சொல்லுகிற வார்த்தையே தவறு என்று சொல்லியிருக்கிறார் கலப்பு அதாவது பெரியார்கிட்ட ஒருத்தர் ஒரு திருமண பத்திரிகையை கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க இப்போ தெரிவ பெரியார் அதை பார்த்து விட்டு இதில் என்ன கலப்பு திருமணம் என்று போட்டிருக்கிறதே ஏன் என்று கேட்கிறார் அதற்கு கொண்டு போய் கொடுத்தவர் சொல்லுகிறார் பையன் ஒரு ஜாதி பெண் ஒரு ஜாதி அதனால் இது கலப்பு திருமணமும் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே பெரியார் கேட்கிறார் ஒரு பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் நடப்பது தானே திருமணம் அதில் எப்படி கலப்பு வந்தது ஒரு மாட்டுக்கும் மனுஷனுக்கும் நடந்ததுன்னா அதை நீங்கள் கலப்புன்னு போடலாம் ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் நடக்கிற திருமணத்தை எப்படி நீங்கள் கலப்பு திருமணம் என்று சொல்ல முடியும் வேண்டுமென்றால் சீர்திருத்த திருமணம் என்று போட்டுக்கொள்ளுங்கள் அதனால் கலப்பு திருமணம் என்று போடக்கூடாது அதனால் ஜாதி அப்பொழுது அவர் சொல்கிறார் இந்த உலகத்தில் ஜாதி இரண்டு தான் இருக்க முடியும் ஒன்று ஆண் ஜாதி ஒன்று பெண் ஜாதி இவைகள் தான் இருக்க முடியும் இந்த அடிப்படை தத்துவத்தை ரொம்ப அருமையாக புரிந்தவர் தான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அவங்க அதன் பிறகு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் தான் அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் சமூக நீதியை காப்பாற்றுவதில் எந்தவித தடையும் இல்லாமல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அதற்காகத்தான் திராவிட கழகத்தினுடைய தலைவர் வீரமணி அவர்களே சமூக நீதி காத்த வீராங்கனை என்கிற பட்டத்தை நீங்கள் புரட்சி தலைவர் வரலாறு சார் இந்த வழக்கு இந்த சமூக அநீதி இந்த வழக்கு வழக்கு ஒரு சமூக அநீதி ஒவ்வொரு என்பதற்காக சில உதாரணங்கள் அப்படிப்பட்டு எப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதற்கான தீர்ப்பாகத்தான் இதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் நீங்க இதுல ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இவர்கள் சொல்கிறது போல 
எந்தெந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இந்த வழக்கை விசாரித்து எப்படி சிறப்பான வழக்கறிஞரை வைத்து இதை நடத்தி நாங்கள் தண்டனை பெற்றிருக்கிறோம் என்பது தயவு செய்து நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த தீர்ப்பில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் முதல் எதிரியே விடுதலை செய்திருக்கிறார்கள் இதில் ட்ரையல் கோர்ட்லேயே ரெண்டாவது எதிரியும் மூணாவது எதிரியும் விடுதலை செய்திருக்கிறார்கள் என்னென்னா ஒரு அடிப்படை பேசிக் பிரின்சிபல் ஆஃப் லா அதில் என்னென்னா ஒரு கிரிமினல் குற்றம் நடைபெறுகிற பொழுது மோட்டிவ் என்பது ஒரு அடிப்படை எவிடன்ஸ் அதனால் ஒருத்தனுக்கு என்ன முன்விரோதம் என்ன மோட்டிவ் இருந்தது என்பதை அடிப்படையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஒரு மோட்டிவ் என்று என்பதை நீங்கள் பார்க்கவில்லை என்று சொன்னால் இந்த வழக்கினுடைய தீர்ப்பை மாறிவிடும் அதை தான் அந்த கவுசல்யா கூட சொல்கிறார்கள் நீதிமன்றம் வந்து அந்த சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாமல் அந்த ஒரு நான்கு கட்டத்தை நீங்க நிரூபிக்க தவறீங்கன்னு சொல்றப்ப சதியில ஈடுபடாம உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு வழி சொல்லுது கான்ஸ்பிரசி இல்லாமலே கூட இந்த கொலையில ஒருத்தர் ஈடுபடுறாங்க மோட்டிவே இல்லாம ஈடுபட்டாலும் தண்டிக்கலாம் அந்த அம்சத்தின் அடிப்படையில தான் இந்த தீர்ப்பு அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க அவையில் தானே கொடுத்திருக்காங்க இதுல தீர்ப்புல நீங்க குறை காண்றீங்க ஆனால் தீர்ப்பு வருவதுக்குள்ள குறை காண்கிற வருவதற்கு இல்ல இல்ல நான் வருவதற்குள்ளும் அதையும் இந்த நீதிமன்றம் கவனிக்கவில்லை என்பதுதான் என்னுடைய வாதம் அடுத்தது நீங்க கான்ஸ்பிரசி என்று சொன்னா நீங்க பல வழக்குகள் இருக்கு கான்ஸ்பிரசில என்ன சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னா நீங்க நீ நாட் பி ப்ரூவ் பை டைரக்ட் எவிடன்ஸ் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஆல்சோ நீங்க கான்ஸ்பிரசிக்கு நேரடியாக நீங்க சாட்சியத்தை கொண்டு கொடுக்க முடியாது உங்களுக்கு முன்னாடி நடு ரோட்ல உட்காந்துட்டு அவன் சதி திட்டம் தீட்ட மாட்டான் அவன் மறைவாக தான் பேசுவான் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்றுதான் சொல்லுகிறார்கள் நீ பல வழக்குல ஒரு சதியை நிரூபிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு பிறகு நான் என்ன சொல்றேன் சதி இதில் நிரூபிக்கப்படவில்லை என்பதற்கு அவர் ஒரு காரணம் சொல்கிறார் என்னன்னா எழுபது மீட்டர் தூரத்தில் ஒருத்தர் நின்று பார்க்கிறாரு அவங்க பார்க்கல உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறத நாலஞ்சு பேர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க எழுபது மீட்டருக்கு தூரத்தில் இருப்பவர்கள் எப்படி அதை கேட்க முடியும் என்று கேட்கிறார் நான் என்ன சொல்றேன் கேட்கவே வேண்டாம் அவர்கள் என்ன பேசினார்களே என்ன வேணாம் ஆனால் அவர் ஐந்து ஆறு பேர்களும் ஒன்றாக இருந்தார்கள் என்பது அதில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்குல்ல இது சப்சிகுவன் கான்டாக்ட் that he had avarku adile periya role irukirathu enbadai nam tharalamaga irukka kondu varala conspiracy apdi dhaan prove panna mudiyum adu mattum illa on the large la irukra owner avaru solugirara avan thannudaiya saatchiyathala solugirara the manager la in the room ivargalukkaga book seidha avar ivar dhaan endra adithu solugirar nee adukku enna kaaranatha solringa nee avanga register kudukala receipt kudukala endra na or kaaranatha solugireengal ஆனால் ஒரு ராஜ் வானர் சம்பந்தம் இல்லை இந்த வழக்குக்கே சம்பந்தம் இல்லாதவர் அவர் எதிரிகளுக்கு வேண்டப்பட்டவர் அல்ல போலீசாருக்கு வேண்ட கவுசல்யாவுக்கும் வேண்டப்பட்டவர் அல்ல அவர் நேர்மையான ஒரு சாட்சியத்தை சொல்கிறார் அதில் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் இவர்களை இங்கே வந்து தங்க வைத்தவர் ஏ ஒன் தான் சின்னசாமி தான் என்று சொல்கிறார் அப்போ நீங்கள் அதை எடுத்துக்கிட்டுக்கணும்ல அப்போ அது கான்ஸ்பிரன்சிக்கு உதவும் இல்லை அப்போ நீங்கள் அதை அது அதையே நிராக நிராகரிக்கிறீங்க அப்புறம் அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க ஏடிஎம் ல பணம் எடுத்ததை சிசிடிவி கேமரா மூலமாக அவர் ப்ரூவ் பண்ணல என்று சொல்கிறார்கள் எந்த ஏடிஎம் ல கேமரா இருந்ததா என்பதை முதல்ல அவங்க சொல்லி இருக்கணும் அப்ப அங்க கேமரா இருந்ததற்கான எந்த சாட்சியமும் இல்ல இருந்திருந்தா நிச்சயமா போலீஸ் அதை கொடுத்துட்டு போறாங்க இதை விட வேற வேலை என்ன இருக்கு அந்த சாட்சியத்துல அங்க கேமரா இல்ல அதனால் தான் அந்த ரிசிப்ட ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அதன் பிறகு இந்த எதிரிகளோடு பல முறை அவர் பேசியிருக்கிறார் அந்த பேசின கால் ரெக்கார்டை எடுக்கிறாங்க 
தயவு செய்து நான் அண்ணன் தாமல் தமிழ் மணிக்கு சொல்கிறேன் நீங்க அவங்க என்ன பேசினாங்க என்பதை எந்த காலத்திலும் ஏற்கனவே சொல்லி வைத்து ரெக்கார்ட் செய்யப்பட்டாலே ஒழிய நீங்க எங்க போனாலும் அதனுடைய ரெக்கார்டை எடுக்க முடியாது அது முடிந்து போனக்காத அதனால அந்த கால் ரெக்கார்ட்ஸ் தான் நாம் காண்பிக்க முடியும் இந்த நேரத்தில் இந்த எதிரியோடு இவர் பேசியிருக்கிறார் என்று சொல்லலாம் ஆனா அவர்கள் என்ன பேசினார்கள் என்பதற்கான எந்தவித தாக்குரிமையும் அதில் இருக்க முடியாது அது சில தவறான தகவல் உன்னொன்று ஏன் இதில் அப்ரூவரை எடுக்கல என்று கேட்கிறார்கள் அப்ரூவர் எடுக்கிறார்கள் என்பது வந்து நீ இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபீசருடைய கையில் இல்லை அது வந்து அந்த குற்றம் செய்த குற்றவாளிகள் இல்லை யாராவது மனம் திருந்தி தானாகவே தான் சொல்ல வந்தால்தான் அப்ரூவராக எடுக்க முடியும் இந்த குற்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் ஹையர்ட் ஹூலிகன்ஸ் அது மட்டுமல்ல எல்லாரும் உறவுக்காரர்கள் அந்த உறவுக்காரர்களுக்கும் அதிமுக தரப்பில் முன்வைக்கக்கூடிய அல்லது தமிழக அரசு முன்வைக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து இதற்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்வோம் அப்படின்னு நேற்றே சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இன்னைக்கு வந்து சொல்லக்கூடிய முக்கியமான அம்சம்ன்றது வந்து நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் எல்லா ஆவணங்களையும் சமர்ப்பித்தோம் வழக்கு முறையாகத்தான் நடத்தப்பட்டது இதில் இருக்கக்கூடிய வாதங்களை நீதிமன்றம் ஏற்க தவறிடுச்சு அதை திருப்தி அடையலை இந்த வாதங்களில் அப்படின்னு திரு கோபிநாதன் குறைப்பட்டுக்கிறாரு உங்கள் கருத்து என்ன அதிமுக மேல இந்த இரண்டு தினங்களாக ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய கோபத்தை குறைப்பதற்காக குரலால் இவ்வாறு பேசுகிறார் என்று நான் கருதுகிறேன் உண்மையில் அவர்கள் அவர்களுடைய பொறுப்பை வந்து தட்டி கிடைக்க முடியாது சார் இப்ப என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு என்கிற யதார்த்தத்துக்கு பேசணும் திருப்பூர் நீதிமன்றத்தில் நம்ம பார்த்தோம் மிக சிறப்பாக அரசு அன்றைக்கு இந்த வழக்கை கையாண்டது நான் மாறுபடல மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞர் திரு சங்கரநாராயணன் அவர்கள் அந்த வழக்கில் அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞராக அன்றைக்கு நியமிக்கப்பட்டார் அவர் மட்டுமல்ல அவரோடு திருப்பூர் ஈரோடு கோயம்புத்தூர் மூன்று மாவட்டத்தினுடைய அரசு வழக்கறிஞர்கள் கொண்ட குழு அந்த வழக்கை நடத்தியது இல்லை என்று சொன்னால் இந்த சின்ன ஜாமி அங்கே கூட விடுதலை ஆயிருப்பார் மிக சிறப்பான முறையில் தமிழக அரசு அந்த வழக்கை அன்றைக்கு நடத்தியது இப்ப நமக்கு முன்னாடி கூடிய கேள்வி இவ்வளவு ஒரு சென்சிட்டிவான வழக்கில் சார் இந்த விவாதம் எதுக்கு இந்த நீதிமன்றங்களுக்கு எல்லாமே நம்முடைய சமூகத்தை மேம்படுத்துவதற்காக என்றுதான் நானும் நான் சார்ந்த இயக்கமும் புரிந்து கொள்றோம் இங்கே நம்முடைய பேசுற வழக்கறிஞர் தமிழ்மணி சொன்னாரு பெரிய பெரிய தலைவர்கள் வாழ்ந்த மாநிலம் என்று சொன்னார் அந்த கவலையில் இருந்துதான் நாங்கள் பேசுகிறோம் அந்த பெரியாரும் அந்த வள்ளுவனும் வாழ்ந்த தமிழகத்தில் தான் சாதியின் பேரால் இவ்வளவு கொடூரமான கொலை நடைபெறுகிறது என்கிற வேதனையில் இருந்துதான் நாங்கள் பேசுகிறோம் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு முந்தா நாள் நடந்தது சார் நீங்க ஜூன் மாசம் ஏழாம் தேதி தலித்கள் அல்ல இரண்டு பேருமே பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் விவேக் சாவித்ரி புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை சார்ந்தவர்கள் கடந்த ஏழாம் தேதி அவர்கள் சாதி பொறுப்பு திருமணம் செய்து கொள்வதற்காக வீட்டில் எதிர்ப்பு வேறு வழி இல்லாமல் கோயம்புத்தூர் போறாங்க போற வழியில் குளித்தலை காவல்துறை அவர்களை சந்தேகத்தின் பேரில் பிடித்து வைத்து விசாரித்து நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் நான் இந்த கேள்வியை தமிழ் சமூகத்துக்கு முன்னால் கேட்கிறேன் ஏழாம் தேதி அவர்களை பிடித்து வைத்து பெற்றோர்களோடு அனுப்புகிறார்கள் அந்த குழந்தை சொல்லுது உடம்பு முழுவதும் தன்னுடைய காயங்களை காட்டுது எனக்கு வீட்டுக்கு போனால் என்னை கொலை செய்து விடுவார்கள் என்று அந்த சாவித்ரி சொல்றா என்ன நடந்தது காவலர்கள் பிடித்த அனுப்பி வைத்தார்கள் அனுப்பி வைத்த காவல்துறை அந்த பிள்ளையினுடைய உயிருக்கு உத்தரவாதத்தை எடுத்துக்கொண்டதா ஏழாம் தேதி அனுப்பப்பட்ட குழந்தை பதினோராம் தேதி கொலை செய்யப்பட்டு சுடுகாட்டில் எரிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இந்த கவலையோடு நீதிமன்றம் பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய கேள்வி இந்த கவலையோடு தமிழக அரசு சிறந்த வழக்கறிஞர்களை வைத்து நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கை நடத்தியிருக்க வேண்டும் நீங்கள் திரு சங்கரநாராயணன் அவர்களை போன்று அவர் எப்படி கீழமை நீதிமன்றத்திலே நான் அவர் சொன்னார் தமிழ்மணி நீங்கள் பிராசிகூசனுக்கு அசிஸ்ட் பண்ணிருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருபது முப்பது வழக்குகளில் பிராசிகூசனை அசிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்க அரியலூர் நந்தினி வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு டிசம்பரில் தமிழகமே கண்ணீர் வடித்த வழக்கு அந்த அந்த பிள்ளையினுடைய அந்த புகைப்படத்தை பார்த்தால் நம்மால் ஒரு சமமாக ஒரு சமமான மனநிலையில் இருக்க முடியாது அந்த நந்தினியினுடைய வழக்கில் இன்றைக்கு நிலைமை நாங்கள் தான் அந்த வழக்கை நடத்தி வருகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு டிசம்பரில் கொலை செய்யப்பட்டால் நந்தினி விதவை தாய் நந்தினுடைய தாயார் ராஜகிணி இன்றைக்கு வழக்கறிஞரை வச்சு கீழ் நீதிமன்றத்தில் நடத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க 
அந்த நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தான் மேல் நீதிமன்றத்தில் வாதம் நடக்குது இத்தனை ஓட்டைகள் இருக்குன்னு நீதிமன்றம் சொல்லுது நீங்க சொல்ற கவலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லா வழக்குகளையும் நான் விவாதிக்கிறது இல்ல எல்லா வழக்குகளும் தலைப்பு செய்தி ஆகிறது இல்ல எல்லா கொலைகளும் தலைப்பு செய்தி ஆகிறது இல்ல எல்லா வழக்கும் தமிழ்நாட்டோட மனசாட்சியை உழுக்கிறது இல்ல ஆனா இந்த வழக்குல கீழ் நீதிமன்றத்திலே சரியா நடந்ததுன்னு சொல்றீங்க மேல மட்டும் நடக்கலன்றீங்களா அதுதான் சொல்றேன் நீங்க வந்து கீழ் நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்பட்ட பல விஷயங்களை குற்றச்சதி இங்கே நிரூபிக்கப்படவில்லை என்று உயர் நீதிமன்றம் அதன் மீது கேள்வி எழுப்புகிறது நான் அந்த விவரத்துக்குள்ள போற ஏடிஎம்பில் படம் எடுத்தது ஒன்றாக உட்கார்ந்து பேசியது விடுதியில் அந்த ஐந்தாவது குற்றவாளி மணிகண்டனும் முதல் குற்றவாளி சின்னச்சாமியும் ஒரே விடுதியில் தங்கியிருக்கிறார்கள் அந்த விடுதியினுடைய உரிமையாளர் வந்து சாட்சி சொல்றார் நீதிமன்றம் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேட்கிறது இந்த லாட்ஜ புக் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தா அது சின்னச்சாமி இல்லை சின்னச்சாமி தங்கி இருந்தாலும் மணிகண்டன் தான் புக் பண்ணியிருக்கிறார் எனவே சின்னச்சாமிக்கு உடம்பு உடம்பு இல்லை என்று நீதிமன்றம் சொல்கிறது இதைத்தான் நான் கேட்கிறேன் மிக தெளிவான முறையில் அங்கே நிரூபிக்கப்படுகிறது நாம் நிச்சயமாக இதை உயர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் பார்ப்போம் இங்க நடந்த ஒரு டிராபேக் என்பது ஒரு ஒரு பலகீனம் என்பது இந்த குற்றவாளிகளுக்கு வந்த வழக்கறிஞர்களுக்கு இணையாக ஒருவரை உயர் நீதிமன்றத்தில் நம்முடைய தமிழக அரசு நியமித்திருந்தால் நிச்சயமாக இந்த குற்றவாளிகள் தப்பித்திருக்க முடியாது என்பதுதான் நமக்கு எதிர்காலத்தில் நமக்கு அனுபவமாக வரப்போகிறது இதோடு நான் வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி கொண்டு நான் சொல்வது இது போன்று இந்த ஒரு வழக்கம் அல்ல நம்முடைய நண்பர் குரலார் இருக்கிறார் உங்களுடைய நல்ல மனதுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இது போன்ற பல வழக்குகளில் பிராசிகூஷனுக்கு அசிஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அந்த நான் அதுதான் அரியலூர் நந்தினியை நான் தாயாரை குறிப்பிட்டேன் ஒரு அரசு வழக்கறிஞர் இப்படி அந்த நான்கு குற்றவாளிகள் நந்தினி பலாத்கார வழக்கில் நான்கு பேரும் நான்கு பெரிய வழக்கறிஞர்களை அரியலூர் மயிலா நீதிமன்றத்திலே இன்றைக்கு நடந்துகிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அது நியமித்திருக்கிறார்கள் எனக்கு நான் விரும்புகிற ஒரு அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர் நியமிக்க வேண்டும் என்று நடையாய் நடக்கிறார் நம்முடைய அரசு கண்டுகொள்ளவில்லை என்பதுதான் பிரச்சனை எனவே நம்முடைய சகோதரி அருள்மொழி அவர்களுக்கு குறிப்பிட்டதை போல அது அவ்வளவு எளிமையான காரியமாக இருக்கவில்லை பிராசிகூஷன் அசிஸ் என்கிற உத்தரவை பெறுவதோ அல்லது தனி சிறப்பு வழக்கறிஞரை பெறுவதோ அவ்வளவு எளிமையான காரியம் இதுவெல்லாம் அரசுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய கடமை என்கிற முறையில் அரசு உணர வேண்டும் நீங்கள் சிறந்த வழக்கறிஞரை நீங்கள் இந்த வழக்கிலே உயர் நீதிமன்றத்தில் நியமித்திருந்தால் நிச்சயமாக இந்த வழக்கில் நன்றி திரு திரு சுப்பிரமணி ரெண்டு மூன்று அம்சங்கள் வருது இந்த தீர்ப்பு இன்றைக்கு விவாத பொருளாகிறது இந்த தீர்ப்பு உச்ச நீதிமன்றத்தில் திருத்தி எழுதப்படுதா இல்லையான்றத உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு எப்படி நடத்த போறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து அதற்கு போதுமான சாட்சியங்கள் இருந்து நடத்த போறாங்களான்றதை பொறுத்து இதெல்லாம் நடக்கும் ஆணவ கொலைகள் அப்படின்றதற்கு தனி சட்டம் வேண்டும் இந்த ஆணவ கொலைகள் அப்படின்னு ஒன்று தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ஜாதி ஆணவத்தில் இந்த கொலையை செய்கிறாங்க அப்படி வரக்கூடிய வழக்குகளை நடத்துறதுக்கு தனி போலீஸ் பிரிவு வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிற கோரிக்கைன்றது கூடவே இருந்துகிட்டு இருக்கு அது மாதிரி ஒரு தனி பிரிவு இது மாதிரியான தனி சட்டம் இதுல இவர் அந்த குற்றம் சாட்டப்பட்டவங்க தரப்புல நிறுத்தின அளவுக்கு வலிமையான வழக்கறிஞர்களை திறமையான சட்ட வல்லுநர்களை இங்க நிறுத்தி இருந்தா இங்கேயும் நியாயம் கிடைச்சிருக்குன்னு சாமுவேல் ராஜ் சொல்றார் அதுதான் பிரச்சனையா சுப்பிரமணிக்கனோட கேள்விக்கு புரியல நினைக்கிறேன் நான் சிறப்பு சட்டம் அப்படிங்கிறதுலாம் வேணும் இல்ல ஒரு சாதி ஆணவ கொள்ளைன்னா அதுக்கு தனி சட்டம் வேணும் இல்ல புதுசா ஒரு கலவரம் அதுக்கு தனி சட்டம் தனி சட்டம் சிறப்பு சட்டம் எல்லாம் தேவையில்லை நம்மளுடைய ஐபிசியும் மற்ற நம்ம சிஆர்பிசியும் ரொம்ப டைம் டெஸ்டட் லாஸ் சொல்லுவாங்க இதுவரை உள்ள எல்லா வகையான வழக்குகளையும் எல்லா காம்ப்ளிகேஷன் பார்த்த ஒரு சட்டங்கள் நமக்கு வேண்டியது என்போர்ஸ்மெண்ட் இதுதான் இப்போ போலீஸ் தன்னுடைய கடமையை ப்ராப்பரா செய்தார் பிராசிகூஷன் தன்னுடைய கடமையை ப்ராப்பரா செய்தார் நீதிமன்றத்தின் முன்பாக கொடுக்க வேண்டிய ஆவணங்களை சரியாக கொடுத்தார் இப்ப இருக்கும் சட்டமே போதும் எல்லா விதமான அந்த குற்றங்களையும் சரியான முறையில் தண்டிப்பதற்கான வழிவகைகள் இப்போதே உண்டு தனி சட்டம் தனி நீதிமன்றம் தனி வழக்கறிஞர் அதெல்லாம் வந்து இட் சால்வ் த ப்ராப்ளம் நமக்கு வந்து இன்போர்ஸ்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நம்ம எல்லாமே ப்ராப்ளம் ஒண்ணு ரெண்டாவது நீங்க உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போனாலும் சொல்றீங்க இப்போ என்னுடைய பார்வையில் இந்த உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு இந்த ஜட்மெண்ட் வந்து எப்படி உச்ச நீதிமன்ற ஜட்மெண்ட் பாதிக்கும்னா நீ டிரான்ஸ்பெரன்சியவே ஃபுல்லா போயாச்சு ஒன் டூ த்ரீ தான் டிரான்ஸ்பெரன்சி பெட்ரோல் மற்றும் டைமாம் 
அந்த கான்ஸ்பிரசில மூணு பேருமே ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆறு பேரு இந்த இளம் தம்பதி நிறைய அட்டாக் பண்ணிருக்கணும் அவங்களோட காரணம் என்ன மோட்டிவ் என்ன மென்சியா என்ன ஒண்ணுமே கிடையாது அவங்களோட கொலைக்கு முன்பாக தகராறு எதுவும் நடக்கல கொலைக்கு பின்பாக அவர்களுக்கு எதுவும் இந்த நகைய ஓவல் படம் அதாவது கொலை இது வந்து மர்டர் பார்ட்டின்னு கிடையாது மர்டர் குரூப்பு பெரிய சிம்பட்டியும் கிடையாது யாரோ ஆறு பேர் வர்றாங்க இந்த ரெண்டு பேர் போடுறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் கான்ஸ்பிரசி கான்ஸ்பிரசி எதுக்காக வந்தது இந்த இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ்னால வந்தது ஸோ நீங்க கான்ஸ்பிரசி வந்து ஒரு தூண் மாதிரி தாங்கிட்டு இருந்த ஒரு மூணு தூணையுமே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்ல கூட இந்த வழக்கு பெரிய அளவுதான் ஒரு உடுமலை சங்கர் ஆணவ கொலை விவகாரத்தில் கௌசல்யாவின் தந்தையை விடுதலை செய்து உயர்நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு பற்றி நேர்களுடைய கருத்து கேட்டிருந்தோம் அவர் குற்றமற்றவர் என்பதால் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று பதிமூன்று சதவீதம் பேரும் இந்த தீர்ப்பு தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படும் என இருபத்தி ஏழு சதவீதம் பேரும் மேல்முறையீட்டுக்கு உரியது என இருபத்தி எட்டு சதவீதம் பேரும் குற்றத்தை நிரூபிக்காததால் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற முப்பத்தி இரண்டு சதவீதம் பேரும் கருத்து தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க திரு தமிழ்மணி உங்களுடைய நிறைவு பார்வை சார் இந்தியாவில் சட்டம் முன்னேறிய ஜாதியோ பின்னேறிய ஜாதியோ ஒரே சட்டம்தான் பின்னேறிய ஜாதி அல்லது ஒரு தலித்துங்கிறதுக்காக இருபது பர்சன்ட் எவிடன்ஸ் இருந்தால் போதும் முன்னேறிய ஜாதிக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் எவிடன்ஸ் வேணும்னு சட்டம் எந்த காலத்துலேயும் வர முடியாது சட்டத்தை அதிகப்படுத்துறதுனால எதையும் நம்ம சாதிக்க முடியாது இது நான் சொன்ன மாதிரி கான்ஸ்பிரசியை ப்ரூவ் பண்ண விட்டுட்டீங்க அந்த லாஜு ஓனர் ஏதோ இண்டிபெண்டன்ட்லாம் சகோதரர் சொன்னார் அவர் ஒரு ரிஜிஸ்டர் கூட வச்சுல்ல யா யார் எந்த லாஜில் போய் தங்கினாலும் ஒரு ரிஜிஸ்டர் வச்சுருக்கணும் போலீஸ்காரங்க வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு அது கூட இல்லை எல்லா லாஜ் ஓனரும் போலீஸை நம்பி தான் லாஜ் நடத்துகிறாங்க இவங்க தேர்பாடு பண்ணுற விட்னஸ்ஸு இவங்க கைக்கு அடக்கமாக இவங்க சொல்கிறத சொல்லக்கூடிய விட்னஸாக அங்கே ஒரு ஆட்டோக்காரரை கொண்டு வந்து நீ தான் சொல்லணும் வழக்கமாக போலீஸு அங்கே அந்த சீனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நான் தவறாக சொல்லலை சாதாரண ஏழை தொழிலாளிகள் செருப்பு தைக்கிறவர் பட்டாணி விற்கிறவர் இது போன்ற ஆட்களை கொண்டு வந்து சொல்ல சொல்கிறாங்க அவங்க பார்க்கலை அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது நாலு கிராஸில் அவங்கள கேட்ட ஒன்று அவங்க தடுமாறிடுறாங்க இங்கே அதுதான் நடந்துருக்குது தெரியும் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 தமிழ்மணிக்கு ஐநூறுரூவா இதுக்கு தான் கொடுத்தாங்களாங்கிறது தான் இஷ்யூ அது இல்லை அதனால் சமுதாய முன்னேற்றம் சமுதாயம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ஒரு மணி நேரம் நானும் தண்ணி குடிக்காமல் பேசுவேன் அது வல்ல ஹைதராபாத்தில் ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கிறதுக்காக யார் என்ன பேசுகிறாங்கிறத வாங்கிட முடியும் நீங்கள் இன்னொரு கருத்து சொன்னீங்க அதற்காகவே இவர்களுக்கு தர முடியாது குற்றம் சாட்டவர்களுக்கு அந்த சந்தேகத்தின் பலனை நீதிமன்றம் தர விரும்பவில்லை எனக்கு சந்தேகத்தால் பயனால் தர முடியாதுன்னு சொல்கிற சட்டம் எங்கேயும் கிடையாது நிரூபிக்க வேண்டிய பொறுப்பு உங்களுக்கு அதில் லூஸாக இருக்கலாம் எவிடன்ஸு 
தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்குங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டைட்டா இல்லாம எவிடன்ஸ்ல சில இப்ப அழகா சொல்றாங்க அந்த அம்மா கௌசல்யாவே ஆறு பேரா அஞ்சு பேரான்னு சொல்றாங்க உறுதியா தெரியல அதெல்லாம் மைனர் வேரியேஷன்ஸ் நாங்க இக்னோர் பண்றோம் அந்த டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோருடைய சிசிடிவி மற்றும் அல்ல அந்த கௌசல்யாவுடைய நிறைவுக்கருத்துமா அதாவது ஒன்று தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது சென்னையில உயர் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கை சிறப்பு வழக்கறிஞரை வைத்து நடத்திருக்க வேண்டும் என்று இவர்கள் ஏதோ எதையுமே பார்க்காமல் சொல்லுகிறார்கள் இந்த வழக்க அங்கு நடத்தினது அடிஷனல் அட்வொகேட் ஜெனரல் எம்லியாஸ் அவர் யார் என்று சொன்னால் அங்க அடிஷனல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராக பல காலம் அதுல பணி புரிந்து அதுல திறமை வாய்ந்த அவரை தான் அங்கு வச்சிருக்காங்க நீங்க அந்த ஏற்கனவே இருந்த அடிஷனல் பிபிஐ தவிர பிரதாப் குமாரை தவிர இவரை அதை வந்த வழக்கை நடத்த சொல்லி சிறப்பு வழக்கறிஞராக நியமித்து அவர் தான் இந்த வழக்கு நடத்தியிருக்கிறார் நான் என்ன சொல்றேன்னா தயவு செய்து நீதி கீழ் கீழமை நீதிமன்றத்தில் சொல்லப்பட்ட தீர்ப்புல எவையவையவை எல்லாம் இந்த வழக்கை நிரூபிப்பதற்கான சாட்சியங்களாக எடுக்கப்பட்டதோ அவைகளை எல்லாம் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் சொல்லுகிற பொழுது அதற்கான சரியான காரணத்தை அவர்கள் சொல்லவில்லை அதுதான் எங்களுடைய வாதம் அதனாலதான் நாங்க இன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகிறோம் என்று சொல்கிறோம் நீங்க எந்த வழக்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் எல்லா இடத்துலையுமே அதுதான் நான் சொல்றேன் மீண்டும் சொல்றேன் இந்த மாதிரி ரெக்கார்டிங்கினுடைய எவிடன்ஸ் இருக்க அவர்கள் என்ன பேசினார்கள் என்பதை மீண்டும் எடுத்து விடலாம் என்பதெல்லாம் வாய் சும்மா பேச்சுதான் அதுக்கான எந்தவித வாய்ப்புகளும் கிடையாது ஆனால் மற்ற சாட்சிகள் மூலமாக இந்த வழக்கு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறதா ஒரே ஒரு அடிப்படை என்ன காரணம் நீங்க இந்த ஹூலிகன்ஸ் வந்து எதற்காக அவர்கள் போய் கொள்கிறார்கள் அப்படி அப்படி விசாரிக்கிற பொழுது அதுதான் நீங்க இவர்கள் சொல்லித்தான் அவர்கள் அந்த குற்றத்தை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கான அதிகமான சாட்சியங்கள் இருக்கிறது அந்த சாட்சியத்தை ஏன் உயர் நீதிமன்றம் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்பதுதான் எங்களுடைய வாதம் அதனால நிச்சயமாக இவைகளை எடுத்துக்கொள்ள இருக்க வேணும் இன்னொன்னு கான்ஸ்பிரன்சில சொல்லிட்டேன் கான்ஸ்பிரன்சில ஏகப்பட்ட ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கு கான்ஸ்பிரன்சி கேனாட் பி ப்ரூவ் த்ரூ டைரக்ட் எவிடன்ஸ் இட் இஸ் டு பி பெர்சியூம் த்ரூ தி சப்சிக்வெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் தி அக்யூஸ் ஏகப்பட்ட எவிடன்ஸ் இருக்கு அதுல பல சாட்சிகள் சொல்லுகிறாங்க இவங்க மூன்று பேர் இவர்கள் அத்தனை பேரும் சேர்ந்திருந்ததை பார்த்திருக்கிறார்கள் பொதுவானவங்க <laughs> 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 தமிழ்நாட்டை உழுக்குன ஒரு வழக்கில் ஆளுங்கட்சி எந்த கருத்தும் சொல்லலை ஹோம் மினிஸ்டர் எதுவும் சொல்லலை எதிர்கட்சி தலைவர் எந்த கருத்தும் சொல்லலை அதற்கு பிறகு பெரிய அரசியல் கட்சிகள் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அந்த கட்சிகள் மெயின் ஸ்ட்ரீம் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்னு சொல்கிற எந்த கட்சியும் இதில் எந்த கருத்தும் இந்த நிமிஷம் வரலையும் சொல்லலை இது மாதிரியான விஷயங்களை இந்த போக்கை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது உங்கள் நிறைவு கருத்து நன்றி முதலாவது இந்த சாட்சிகளை பற்றி சொன்னாங்க திரு தமிழ்மணி அவர்கள் சொன்னார் வழக்கறிஞர் அவர் வந்து இது லாட்ஜ் ஓனர் வந்து ரசீது கூட வச்சுருக்கல டை ரெஜிஸ்டர் வச்சுருக்கல அப்படின்னு இல்லை ரெஜிஸ்டர் இருந்திருக்கு அதை தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதில் வந்து சில பக்கங்களில் சில என்ட்ரி இல்லை அப்படின்னு வந்து நமக்கு தெரியும் நம்ம நகர்ப்புறங்கள்லையோ இல்லை ஊர்ப்புறங்கள்லையோ இருக்கிற லாட்ஜுகளில் எப்படி ரெஜிஸ்டர் வச்சுருப்பாங்க இதுக்காக ஒரு ரெஜிஸ்டர் பர்ஃபெக்டாக தயாரிச்சிருக்க முடியும் ஆனால் அவங்க இயற்கையாக வச்சுருக்கிற ரெஜிஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க அது அங்கே மார்க் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதில் சில இடங்களில் என்ட்ரி இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து அவங்க எடுத்துருக்கிறாங்க ஒன்று அப்புறம் இந்த எப்போவுமே இந்த எளியவர்களை பற்றி பேசும்போது அவங்கள எப்படி வேணால் நம்ம பேசலாங்கிற ஒரு துணி இருக்குது பாருங்கள் அதை கொடுக்குற பின்னணி வந்து வேறு 
இப்போ பின்னேறியவர்களுக்கு இருபது சதவீத சாட்சி இருந்தால் போதும்னு எங்கள் அன்பு சகோதரர் சொல்றார் அப்படி இல்லை பின்னேறியவர்களுக்கான வழக்குகளில் இருபது சதவீத சாட்சிகள் தான் உருவாக்கவே படுது முன்னேறியவர்களாக இருந்தால் சமூகத்தில் மேலிடத்தில் இருக்கிறவங்களாக இருந்தால் தொண்ணூற்றி அஞ்சில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது விழுக்காடு சாட்சிகள் உருவாக்கப்படுது இது தான் வழக்கு நடத்திரும் போதே அந்த கவனக்குறைவு இல்லை அவங்க மேலே அக்கறை இல்லை அந்த வழக்கு நிரூபிக்கணுங்கிற எண்ணம் இல்லை இது நான் அரசுக்குன்னு மட்டும் சொல்ல அரசினுடைய உறுப்புகளாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் அப்படி தான் வந்து இருக்காங்க அடுத்தது ஹைதராபாத்ல இருக்கிற இன்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து அந்த இந்த போன்ல இவங்க இதைத்தான் பேசினார்கள்னு நம்ம நிரூபித்தால் கூட இல்லை இது நான் பேசல என் போனே காணாம போச்சு நான் வந்து அப்போ புகார் கொடுக்காம விட்டுட்டேன் என் போனை எடுத்து வேற யாரும் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு கூட டிஃபென்ஸ் எடுக்கலாம் டிஃபென்ஸ் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் எதை கொண்டு வந்தாலும் கடைசியாக அது நிரூபிக்கப்படலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதிகாரம் வந்து நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கு அப்போ இதை கொடுத்துருந்தா நிரூபிச்சிருக்கலாம் இதை கொடுத்துருந்தா நிரூபிச்சிருக்கலாம் என்பது அல்ல அது மட்டும் காரணம் இல்லை அப்ப இது எல்லாம் போக இதுக்கு மேல உச்ச நீதிமன்றம் இருக்கு நீதிமன்றங்கள் வந்து பரிசீலிக்கும் போது அவர்கள் அனுமதி அவங்க கையாளுகிற பார்வைங்கிறது ஒவ்வொரு இடத்துக்கு இடம் மாறுபடும் இந்திரா காந்தி கொலை வழக்கில் பியான் சிங்குக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுத்தாங்க கடைசியா ஏன் கொடுத்தாங்க அவர் மேல எவிடன்ஸே கிடையாது ஆனா சதி நடந்த இடத்துக்கு அவர் போயிட்டு வந்திருக்கார் சதி செய்தவர்களோடு அவர் பேசியதாக எல்லாம் கூட சாட்சி கிடையாது சதி நடந்த இடத்துக்கு அவர் போயிட்டு வந்திருக்காரு அப்ப என்ன சொல்லுவோம் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்னு சகோதரர் குரலார் சொன்னார் பாருங்க அப்போ இது அவங்க வழக்கு இது இவங்க வழக்கு அப்படி சொல்ல முடியுமா சட்டம் ஒன்று தானே அது மாதிரி தனி சட்டம் வர முடியுமா அப்படின்னா த்ரீ நாட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஐபிசியில இருக்கு அந்த த்ரீ நாட் ஃபோர்ங்கிற செக்ஷன்ல த்ரீ நாட் ஃபோர் பி அப்படின்னு ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் வந்தது எதுக்குன்னா வரதட்சணையினால ஏழு ஆண்டுகளுக்குள்ள கொல்லப்படுகிற பெண்கள் சாகிற பெண்கள் அவங்களுடைய வழக்கை தனியாக விசாரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னா ரேப் பலாத்காரம் ஆனால் கஸ்டோடியல் ரேப் அப்படின்னு அதில் ஒரு உட்பிரிவு இணைக்கப்பட்டது அந்த மாதிரி கொலைகளில் ஆணவ கொலைகள்ங்கிறது தனியாக நிரூபிக்கப்படணும் இந்த மாதிரி சாதி ஆணவ கொலை திருமணங்களுக்கு பிறகு இப்படியான கொலைகள் நடக்கும்போது எப்படி ஏழு ஆண்டுக்குள்ள திருமணமான ஒரு பெண்ணுக்கு இயற்கைக்கு மாறான மரணம் நேருமானால் அது வரதட்சணை காரணமான மரணமாக இருக்கலாம் என்று புரிந்து கொள்ளப்படும்னு த்ரீ நாட் ஃபோர் பி சொல்லுதோ அதை போல இப்படியான காதல் திருமணங்களுக்கு பிறகு நடக்கக்கூடிய படுகொலைகள் ஆணவ கொலைகளாகத்தான் கருதப்படும் அப்படின்னு ஒரு சட்டத்தை அவங்க கொண்டு வர முடியும் அல்லது ஐபிசியிலேயே அதற்கான ஒரு திருத்தத்தை அரசாங்கங்கள் கொண்டு வந்தாதான் இதை நம்ம தடுக்க முடியும் அடுத்து இந்த சமூகம் இப்படியே இருக்கணும் அதாவது குழந்தைகள் வந்து பெற்றோருடைய சொத்து அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய பார்வை வந்து மாறணும் அடுத்து நம்முடைய முக்கியமான கட்சிகள் வந்து இதுல எந்த கருத்து சொன்னா எந்த ஜாதிக்கு கோபம் வரும் அப்படிங்கிற நிலையில இருந்து மாறி நேர்மையாக நாம வந்து இதை தப்ப தப்புன்னு சொல்லணும் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நம்முடைய முக்கியமான கட்சிகள் நகரணும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள் நன்றி நிறைவு செய்யலாம் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் இது காலத்தின் குரல் திக்கட்டும் பரவட்டும்